，廉颇已身中数箭，赵国已是强弩之末，为何迟迟攻不下来？将军息怒，赵人阴险，竟以王孙为盾，那可是秦国四子，攻城的士兵怎敢加以箭矢？那不是犯上吗？快，将此事禀报于太子。我倒是想问问看，这场仗到底怎么打？诺，怎么办？这下完了。到底该怎么办？这都什么时候了，你还坐得住？你放心，如今大战在即，王孙便是公子羽的最后一道保命符。不到万不得已，他不会杀的。那那也得赶紧想个法子才行啊！这万一秦军真的攻破了邯郸，这可就全完了。公孙将军，哎。你附耳过来。好。李不韦，公孙将军。李不韦，公孙将军，公孙将军，你你走开，走开。哎，吕不韦这混账东西，竟敢私放秦国质子，害得我差点被王上搁置。我来教训教训他啊！哎，可是公孙将军，您这不符合规矩啊！你老子滚开！老子就是规矩，你算哪根葱啊？来教训我啊！公孙将军，您请。来，老子可被你害惨了！你看我今天怎么教训你！滚！刘少府，没事吧？王孙父非常急。让我来向您问策。幸好如今秦将士亡灵，如换成白起，王孙就没命了。这这怎么说？人屠白起，可不管你是四子还是太子，谁要是挡着他的军前，便会被踏上肉泥。如今亡灵久攻不下，怕是安国君会启用白起。那该怎么办呢？你去城中镇保寨找掌柜，让他给司徒缺带信，就说。大秦一师，是，好，我明白了。老子今天累了，改天再来活动筋骨。哎呀，哎呀，啊是远迎，请太子殿下恕罪。我问你，想当初军队困苦，粮口还空虚，你非得不顾一切要强攻邯郸。现在好了，军队经过了休整，我们士气也大振了，军粮也备齐了。你又说不可攻赵，这到底是为什么？长平一战，秦军大获全胜。本应趁着赵人军心涣散、形势不稳，一鼓作气拿下邯郸。太子偏偏撤军。臣听闻，赵王每日训练新兵，又派使臣携带重金，与魏、燕、齐、楚结盟。赵国百姓更是上下一心，同仇敌忾，这是进攻。如何取胜啊？我看不是战机已失，是你装病未战。好你个白起！我是一片好心呐、啊，我体恤你身患重病，我给你请了个工种医师。你知道人家怎么说？怎么说？他说武安君得的是心病，天下无人可治。太子，我父亲是真的病了，绝非故意装病。那医师也能作假呀？医师也是人，自然会断错。臣愿替父亲上前线，请您准许。就凭你？多年以来，
，臣随父亲四处征战，未尝一败。如今臣已有了必胜之策，若是攻不下邯郸，您再怪罪我父不耻。忠儿，请您恩准。你还有点我大型男儿的样子，我要让王和代替王陵作为主将前往前线，我要增兵十万，围攻邯郸。你到时候随军一起去。至于你父亲，你若不能取胜，我绝不轻饶。臣斗胆问一句：若这次赵国再以四子相要挟大军呢？哎呀！你你，为了胜利，不惜一切代价。臣领命。东西，竟敢如此胆大妄为！父亲，您还看不出来吗？是有人刻意收买仪式，想要置您于死地啊！哼，我何尝不知呢？太子早就对我有了猜疑，这离心之计可是一针见血呀。不过，这场仗……谁都打不赢啊！父亲不必担心，儿子已有了必胜之策。军增兵十万，从早到晚，轮流攻击邯郸城。今日已是第六回了。王上，你还没服药呢。不用了，秦人马上就会杀进邯郸城。这个时候，寡人吃药还有何用？可是王上的身体，我说不要。奴才，你现在该给寡人准备的不是药，而是寡人的灵柩。皇上，谁的灵柩啊？夫人。皇上不是说过要血战到底的吗？可事到如今，夫人让寡人用什么跟其人血战？我带王上去一个地方，去哪儿？跟我来。哎，去，去去哪儿啊？别动！救救我！救救我！谁来帮帮我？浩兰，小心！你怎么来了？慢点，慢点，小心！嘉美，什么都没了，慢点，慢点。现在，王宫乱成一团，一人在城楼上。本来我想去找他，没想到整个邯郸城都乱了。再喝点儿，来，喝口水。开城门，开城门，开城门！老帅有令，禁止出城。秦军数十万人攻着，难道你要我们随着邯郸城？一起灭亡吧！就是，让我们走，快开城门，开城门，开城门，快开城门！大家冷静一下，冷静一下。秦军还没有攻破邯郸，我们还有机会。现在逃出去，万一撞上秦军怎么办？撞上了。
那我们就降了秦人。只有投降，我们才能活下去。什么都不知道，别耽误我们投降。打死他！走，打他！打他！你们都住手！他日夜不眠，救了多少人？你们看不到吗？我认得他，他是宫里的医师，他救过很多人呢。那又怎样？看守门，快看守门，看守门，快看守门，快看！要是动摇军心，谁就是秦国细作，杀无赦。城外就是如狼似虎的秦军，他们杀死了你们的至亲骨肉和你们不共戴天的仇恨。城内是我们最后的栖身之地，邯郸城一失，你们都将成为亡国之民。没有了家，没有了国，你们将会被四处驱逐。连楼宇都不如，所以不能退。纵然是天神站在城外，也不能退。兵力不足，王宫里的侍卫、随从、城里的老人、孩子都跟我上城楼。我的丈夫和儿子全都死在朝廷，我不走。我们要报仇雪恨，我们要上战场。我们不走，我们哪儿也不走。皇上，寡人在，请你上城楼督战，鼓舞士气。寡人也要上去吗？上邯郸城里的妇孺都上战场，你不能枯坐等候。就算流尽最后一滴血，也不能让秦人踏进邯郸城半步。好，寡人上。参见公子。参见公子。公子，已经换下部分妇孺，让他们先行休息了。我知道了。将士们，如今我赵国的老幼妇孺皆已上了战场，这是我们最后的机会了。秦王孙，你也别高兴得太早，待他们破城之时，就是你人头落地之日。你笑什么？我父亲有二十多个儿子。你就算杀了我，他也不会流一滴眼泪。公子，看，快看！想得出来啊！啊，你是没有条件的。赵国的那些个士兵是望风而逃
，都封都挡不住啊！现在整个邯郸城，恐怕是乱成一团喽。邯郸城不是用妇孺守城，我就是让他们看看，这是男人的世界，女人根本不配上战场。那接下来我们该怎么办呢？我要因兵夜夜自扰，让邯郸城无人敢在夜间守城，三日之后。便是动手的最佳时机。三日之后，到时候要把那些尸体全部伪装，让我们的士兵也换上铜甲，假装阴兵，大举进攻。有鬼呀、啊！鬼呀、啊！鬼来了！小心！别怕，别怕，别害怕，别叫了，没事了。浩来，帮我按住。必须啊！必须啊！救人呐！必须啊！必须！快救人呐！小春，那些阴兵的盔甲刀枪不入，世上有这种东西吗？刀枪不入？我听一谈及，秦国有一种野藤，以桐油浸泡，坚不可摧。遇水不沉，猎户们穿上藤衣，便可上山打猎，免受野兽滋扰。那些阴兵刀枪不入，会不会便是穿了这种藤甲？那这些尸体又是怎么动起来的呢？天色那么暗，你怎么知道事后无人？还是不对啊，他们千辛万苦弄来一大堆尸体，只是每夜前来滋扰，吓唬百姓吗？城楼上多是妇孺，女人们自然恐惧鬼魂，谁都不愿再参战。或许在等待一个时机，什么时机？以假乱真，大举进攻的必备时机。同游。公子，他们总算退去了。看到了，这些人胆小如鼠，现在也只敢用这些阴谋诡计来吓唬我们。听说阴兵来攻城，吓跑了大半守军，就更别说那些妇孺了。如今城楼上只剩下不足半城，我们该如何守卫？都是你们干的好事。公先上于攻城，公子有空在这里寻我出气，倒不如想想。该如何退敌？秦人已经不在乎你这个王孙了，你的用处也就到此为止了。放！谢谢留人。你来干什么？快走！我有办法击退阴兵，请公子放了秦王孙。什么法子？我或许知道秦军万箭不侵的秘密。说，但我有一个条件。浩兰，不可！你们现在没有资格和我谈条件。说，那公子就杀了我们夫妻，秦军很快就会入城，看公子你的威风还能撑多久。以后来，王后驾到。只要你能退秦军，我就保秦王孙和吕不韦平安无事。王后，万一他失败了，邯郸城怎么办？王后，您以为呢？人生本来就是一场豪赌，赢了，皆大欢喜；输了，全城陪葬，又有何惧之？秦军挖毁城外的墓葬，又从长平掘出赵国战士的尸身。他们为了作战，连死人都不放过，这是何等的可恶、残忍！难道我们就任由他们秦人倒行逆施、毁尸攻城吗？什么天降阴兵，将士们都是为了保家卫国而死。
，我的丈夫和儿子就是做了鬼，也绝不帮助其他人，一定是他们施了诡计。大家不要上当，全回到城楼上去。我们要让长平的英灵还乡，让秦军滚出战国。我有一点不明白，长平之战已过一年，从长平决出的尸身，怎么能保存得如此完整呢？更何况，秦军哪有时间去掘墓？那些阴兵，分明都是秦军假扮的阴兵。不这么说，怎么激发他们的义愤？还不快去准备！是。公子，城楼上只留下妇孺守卫，所有士兵都潜伏在城下。随时等候出击。来了，来了，民兵来了。啊放箭！快，队长，放箭！
，你得活着，你听到没有？你得好好活着。如果你死了，留下我一个人，我不会原谅你，我绝不会原谅你。浩兰，我看见他的头了，用力！浩兰，快用力啊！浩兰。为什么不怪我？我为何要怪你？是我告诉了他们阴兵的秘密。那数十万秦军，皆为凭邯郸而来，只有你一人，为了救我不顾生死。浩兰，我是真心的感激你。我军死伤过半，伤亡惨重。今日午时发起总攻。诺，你说什么？敌人只有在胜利之时才会露出破绽，想要反败为胜，这是唯一的机会。那邯郸城已经是穷途末路，连妇孺都上了城墙。若是之前继续进攻的话，肯定很快便会攻破邯郸城。要不是你出这样的馊主意，怎么会变成现在这样？大军攻了这么久，拿下邯郸城了吗？赵国现在众志成城，万众一心，宁可全部战死，也不愿意投降。而我军长途奔袭，若非粮草不足，士兵疲惫，我奈何出此下策？再说这样的馊主意，当初你可是满口称赞的。无论如何，不能再打了。损兵折将，代价惨重。一旦回到咸阳，你要如何交代？你，报！赵国丞相带回魏楚联军，现楚军十万，魏军八万，很快就攻破我们的防线，抵达邯郸。报！联军进攻我军左翼，邯郸城内守军出击配合，我军内外交困，难以坚守。传我命令，即刻整军。等等，传我的命令。立刻撤退至汾城，王将军，这是最后的机会，一旦失去，再也难以取胜。你别忘了，我才是这儿的主将。只要你信任我，我有办法打破魏楚联盟。我再也不会信任你了。来人，传我的命令，立刻撤退，违令者斩。诺。怎么了？没事，我是担心前线的战士。王和率残部逃回汾城，正安平部降赵。邯郸之危已解，攻城那天，朝臣都上了城楼，唯独李御史不在。你是在担心他吧，浩兰？毕竟是你父亲。我没有这样的父亲
。伊人，我去见王上。王后，王上准了王孙父出宫探望李御史的请求。那，你知道怎么办了？婢子明白。大小姐，父亲呢？他在哪儿？家主，他病了，已经病了好长时间了。父亲，好兰。这俗话说：“天下无不是的父母。”可是你这个做女儿的，你一再指责我不配当你的父亲。既然如此，你还回来干什么？我怨恨您，可您毕竟是我父亲。您爱过我，宠过我，要我对您的伤病视若无睹。我做不到，用不着。府里家仆用人有的是，哪个都比你贴心。你呀、啊，还是好好的去巴结你的秦国王孙，等将来做你的太子妇吧。父亲，走走走，赶紧走！我们这个赵国的亲贵人家，可不敢出你这个秦人之夫。走走走，我只是回来看看。既然你没事。我这就回去，赶紧走。您多保重。家主，不好了，不好了，家主，怎么回事？家主，外面来了一群人，喊打喊杀的，非非要见大小姐。哎，你赶紧去想办法把他们拦住。诺诺，好了，孙文福来。把女儿嫁给了秦国的王孙，就是我们赵国的敌人，不打！
都像我，不是。浩兰，肿吗？你要是心里不舒服，别憋着。今天的饭菜咸了点，王宫的刨除越来越偷工减料了。我去看看正儿。事情调查的怎么样了？该抓的抓了，该问的也问了，都是一口咬定，只是不分王孙府，才会失手杀人。整整三天了，他一直去谈此事。他这是什么意思？不管我怎么说，他都无动于衷，好像李大人的死，他根本没放在心上似的。你是没看见他当时的模样，那才不是无动于衷的样子。他究竟在想什么恭喜王上，贺喜王上！哎呀，哎呀，这蛐蛐就是好。嗯，雨儿进献的这是忠勇大将军，绝妙。嗯嗯，哎哎，雨儿呢？赶快叫他来呀、啊！哎，慢着。皇上，公子羽如今怕是在旭日宫。大将军呢？要不然，臣派人去请。在哪儿？啊，旭日宫。将军。您要保重身体啊！朝中大事都仗着您呢。寡人大病未愈，怕是操劳不得了。依儿，你过来，替寡人代为祭天。皇上，祭天乃是君王之礼。怎能轻易让人代替啊？即使是公子义，这也于理不合呀。赵国未来的担子，迟早会落在义儿身上。
此次邯郸解围，全仰仗天神庇护，让义儿代为祭天，有何不可？请天神接受赵丹的献礼